走了。你好呀，嗯，怎么了？这个点不应该在上班吗？怎么来这儿了？不想去。不想去？嗯。遇见问题就躲着呀？那要躲到什么时候是个头啊？说了你也不会懂。行，那我不懂。你打算怎么做呢？去说清楚。说得清楚吗？说不清楚也要说清楚。我要把我失去的全都拿回来！啊！喊是没有用的，解决问题要付出行动，对吧？嗯，对不对？哎呦，是不是？咋了？嗯，说的对。嗯，好，我们会考虑的，谢谢。南哥就是南哥呀，连接电话都这么帅。我喊你来就是看我接电话的吗？啊，这是巴巴艾德新给出的两个设计方案，看一下。嗯，怎么啦？仔细看。这两版海报的风格差距有点大呀。嗯，南哥，你是觉得他们挂羊头卖狗肉？还不能确定。不过设计界里面出现这种问题，倒也正常。啊，说起来也是啊，巴巴艾德的团队信息里面只提报过一个叫李星夏的人。不过只要是巴巴艾德的东西不就行了吗？如果后期他们存在版权纠纷，会影响到奥克的公信力。哦，对哦，哎，南哥，我觉得你说的有道理。什么叫我说的有道理啊？本来就是、啊。是是是是是，还愣着干嘛呀？去调查一下里面的情况。好，明白，我这就去。不知道有一句话，当讲不当讲啊？有话就说。那个，你怎么突然关心起巴巴艾德了？你话怎么那么多？啊,啊，我闭嘴，我走。听同事们说，您特别愿意鼓励和支持在奋斗中的年轻人，尤其是在项目署名等问题上，绝对是尊重每一位员工的权益。就算是我这样的实习生也不例外。西桑，哎，您喝点咖啡。啊，谢谢。这怎么了？嗯，是这样的，我今天来呢是想跟您说一件事情。什么事儿啊？嗯，这么巧啊，李首席，你也在啊？怎么了，小姨？发生什么事儿了吗？嗯。啊，你来找徐总是想说提前转正的事儿吧？我刚跟徐总说过了，是这样，徐总呢交给我来决定，你呢先好好表现，我会考虑的啊。有问题？没有。提前转正，你来不就是想说这个事儿的吗？还有别的事儿？没事了，我没事了，徐总，你们先聊着啊，没事了，没事。
其实也没什么大不了的，再接再厉吧。不睡，我马上去睡了。你也早点休息。嗯，晚安。天宇，明天去一趟巴巴艾德，给我把这件事情从头到尾查清楚了。啊，好的。哎，对了，南哥，设计方案的事情我也查了一下，确实都是巴巴艾德做的，只不过到底是巴巴艾德里谁做的，就不得而知了。好，我知道了。什么地方呀？这不是仓库吗？哎呀，还花鸟鱼虫批发市场啊！哎呦，巴巴艾德广告工作室，就这儿啊！哎呦。请问您找哪位？啊，你好，那个我，怎么是你？怎么是你？哦，原来你在巴巴艾德工作。啊，对啊。您今天来是干什么呢？哦，我们不租房也不推销，你要不到旁边去看一下？谁跟你说我是搞推销的？那我们也不租房，我也不是租房的，不是都说了吗？不租房不推销，小何，他都说了不租房不推销，你干啥？哎，不是，不是，你放手，我再跟你们说一遍，我不是搞推销的，我是奥可集团市场部副总监毛天宇，这是我的名片。喝水。毛总监这次百忙之中抽出时间来公司啊，有失原因，您见谅啊。徐总客气了。呃，是这样的，最近贵公司也挺忙的，事儿也挺多。呃，我们方案提交上去之后呢，我也没有好意思多打扰方哥。嗯、呃，您这次来是有什么指示？我之前看过你们公司的设计方案，效果一次比一次好了。尤其是最新那一版，从传承角度出发的创意，我和客户啊都还蛮认可的。<笑>所以我想问一下李首席，这个创意的来源是什么？是觉得
，我觉得豆壳，豆壳这个品牌呢，在在所有的奶茶竞品当中呢，是属于比较特别的。哦，对，然后这个关于这个创意来源呢，呃，我跟我的团队也做了很多的功课，是吧，小叶？对，是李首席带我们发现了豆壳奶茶的创业故事，我们也查询了一些资料，从中找到了很多灵感。对，就是这样。那你认为这一次的主题概念和代言人季如新他们的契合点在哪里？啊，最高端的产品匹配最高端的明星，这是自然而然的呀，对吧？<笑>对对对对。还有呢？没了。还有，两者的契合点在于他们拥有相同的质感，虽然打磨的方式不同，但是给人相同的历练感。这个小姑娘说的还可以啊，啊，谢谢谢谢。对，不光是她啊，我们巴巴爱德的所有员工都各有所长。呃，把这个案子交给我们，您就放心吧。这个毛副总监，你听过吗？没听过，真没听过。我没比你早来多长时间，是不是记性不好啊？也是。我决定了，之前那些全都是小事，转正署名。我在乎的根本就不是这些，我以后要开开心心的工作。嗯、基本上呢都挺顺利的，不过我犯了这么小一点点的错误。啊，我说我是市场部的副总监。副总监，南哥，南哥。你先留我一条小命，你先听我把话说清楚，好不啦？说，南哥，果然不出你的所料啊！他们的设计师团队果然有问题。什么问题啊？一盘散沙，一塌糊涂，根本没有团队可言。说重点，就是之前我们关注的那个核心对象，什么？李心夏一问三不知，问他什么都乌里麻里的，支支吾吾的。哎，你说这样子怎么办啦？不过倒是有一个小姑娘，我觉得还蛮有意思的，少动歪心思。是不是你啊？没事吧？你说有事没事，你是啥？你知道的，我们习武之人最忌讳的就是有人从背后的偷偷靠近。你没事就好。洗你个大头鬼啊！我今天被肯定了，心情好就不跟你计较了。平时你最小心点。早上打了鸡血，晚上亢奋过度，你这是病得去看、啊。你才有病呢！你怎么知道我白天打鸡血了？你看着我啦。呃，我。白天，哎，你啊啊！这么一手机血我就流鼻血啊！遇到你我就倒霉，啊不行了，头晕了，我要去坐一下。都怪那个倒霉蛋甲方，天天加班加班，熬夜熬夜的。那一点同情心都没有，癌症啊，白血病，果然不能上网查，有病什么活下去，不干了不干了，你就不要自己吓自己了啊，你就简单的上火而已，我自己来，歇着吧，能不上火吗？每天吃不好饭，睡不好觉，还受着气。不过现在想想，其实那个甲方也挺好的。啊？之前我做广告的时候，我只管自己自由、自己开心
，现在被逼着认真起来了，反而多了很多思考。才发现，仅仅靠喜欢是根本就不够的。在还没成功的时候，我可能会走很多的弯路，但是同样，路上的风景还是挺好看。好嘞，谢谢你啊。好。欧文。李首席，我这就准备出门，你有什么指示、啊？现在才七点，你平时都这么早出门上班吗？嗯，你说什么？嗯，没什么，李首席，您说。你帮我交个送份资料，我今天要做设计，没空去应付，已经发到你邮箱了。好的，李首席，我这就去。奥克集团提交设计原始材料，一边协助您的工作。奥克集团。你这人不看路啊！不好意思啊，不好意思、啊。只有回头再考虑一下。是来送东西的，对吧？是的。原始材料呢？都在这儿了，给你。好，谢谢你跑一趟啊。这样就结束了。我还以为能跟奥可的设计师聊聊设计理念呢。不过就说嘛，这种好事怎么会轮到我？果然又是跑腿。叶璇，毛总监，你怎么在这儿啊？毛总监好，我来送原始材料。原始材料？嗯，谁叫你来的？我们公司的李首席说，奥可需要我们的原始材料。我们需要？对啊。怎么了，毛总监？哦，嗯，没事儿，没事儿。对了，您前两天不是来我们公司嘛，然后说到方案的事。啊，那个我还有点事儿，没事的话，你先回去吧。行，那您先忙啊。嗯嗯嗯。那那不送了啊。那我们下次再见。嗯，拜拜。我们下次见啊，嗯、拜拜。不是我，不是你，也不是我，那到底是谁需要公司的设计原始材料呢？既然打着公司的旗号，那就先在公司内部查起。叶璇，这么晚下班啊？我今天去甲方公司了，还挺远的。怎么样？嗯，感觉他们忙忙碌碌的，特别充实。不是所有忙碌都是有价值的。你到底是干什么的呀？感觉你每次说话都头头是道。秘密。走吧。这些推销电话好烦呐、啊！这种最讨厌了，之前还让我买房，我哪有钱买房？嗯
给我吧，我对付这些人最有办法。哎，不是特效电话，是视频。南哥，你怎么一直挂我电话啊？我有要紧事情跟你说。我，毛总监，叶晨，我晚点听你汇报工作啊。毛天玉，毛天玉是我的甲方，还要给你汇报工作。这么说，你也是我的甲方，所以你早就知道我是你的乙方啦。也不算太。既然知道了，为什么不早点告诉我？呃，我知道了，就是为了整我。我有那么闲吗？那你们公司邮件干嘛一遍遍的催命一样啊？就是打击报复。我想起来了，记得那个毛总监吧？就是他搞的鬼，我回头批评他。<笑>李泽南，你上坟烧报纸糊弄鬼呢？好好，是我的错，我赔礼道歉，对不起。你想的美哦！为了打击报复，你对我的打击报复，麻辣烤脑花，别客气。真的要这样互相伤害吗？嗯，一点都不辣，尝尝。怎么，李总监有怕的事儿啊？怎么样啊？哎呀，快喝点水，别喝热了。哇，这也就微辣，还不错。哎，好吃，你多吃点嘛，来嘛，都是你的。啊。哎，你别吃了！你不是要打击报复吗？够了！哎，你别吃了，别再行了，行了，最后一盘了，你哎，别客气啊，我肯定要让你满意的呀。李泽南，你差不多行了。查的怎么样了？有结果了吗？本局逐步回复呢。这个邮箱我没见过，不是奥克的人。那就奇怪了，我还以为你们临时换了对接人呢。所以这到底是谁啊？我也不知道。南哥，技术部的人给回复了。呃，是是个私人邮箱，他们没办法查出是谁，呃，但是能确认的是啊，这个邮箱的使用者曾经在设计部的电脑上登录过。我大概知道是怎么回事了，这件事情交给我来处理。严重吗？会不会对爸爸爱德有影响啊？现在还不清楚。陈哥。你明天帮我请个假，我得去奥克一趟。怎么了？我好像闯大祸了，我实在太大意了，未经确认就交给了别人。小姐，你要找谁？我前两天有来送过资料。我，您今天来有预约吗？我我没有预约，但是我真的有急事，我来找一个女员工。<笑>
。您知道他叫什么吗？我不知道他叫什么名字，但是我记得他长什么样。您这样不合规矩，拜托你就通融一下吧。我进去很快的，真的不可以。我就进去看一眼，我很快就出来啊，小姐。您这样我要叫保安了，拜托你就通融一下吧，我真的很快的。李总，你走。他和我预约过了。好的。你怎么来了？不是说好让我来处理的吗？毕竟事情发生在我身上，我还是想自己先解决掉。而且我也不想让公司的人知道我们认识。这个时候知道守规矩啊？还记得那个人长什么样吗？我有见过一次，但是记不太清了。没事，一会儿跟我去找一下，说不定你见到了就能想家。好，走。这就是设计部啊！你一会儿进去好好看看，走吧。好，李总监。哎，来我们设计部有事儿啊？你觉得呢，张总监？这位是女朋友，很幽默。啊，那是市场部的新员工。我才不是奥克的员工呢。那既然不是咱们公司的人，李总监，你带他来我们设计部。有点随便，不太合适吧？正式介绍一下，这位，和你们设计部竞标这次豆壳项目的巴巴艾德设计师叶璇。李总呢？你什么意思呀？叶璇，进去好好找一找，你之前丢掉的原始材料是不是在他的设计部？好。哎，等会儿，等等等等等等，怎么，军需了？李泽南，你有病吧？你带一个竞争对手来我们设计部，你几个意思呀？你少装算了！你们之前发邮件让我们来送资料，我来了之后就被一个女员工拿走了。女员工？对。小美女，说话要讲究证据。你一口一个女员工，来，你找找，有没有你想要的人？我还觉得是你故意跑过来来剽窃我们的设计呢。他邮件还在呢 ，IP 地址就是你们设计部。所有人把手上的活停下来，都过来。张总监，嗯，不好意思，这次是我唐突了。哎，没事儿，那个，不过话说回来啊，以后不要把这些乱七八糟的人都往我设计部带，不太好。李轩，我们先走了。对不起，真没想到会给你带来麻烦。毕竟你是奥克的员工。对不起，应该由我来说。这件事情归根结底，还是奥克的错。是我的错。我得把这件事情告诉大家，以免到时候竞标闹出笑话。怎么，你要认输了吗？下周就要比稿了，我们还得重新调整方案。我觉得来不及了。你我去哪儿？我送你吧。赶紧回去上班吧，我想自己待一会儿。先走了，拜拜。
，这就是事情的经过，是我对不起大家。依我看，这事儿也不能完全怪叶璇，他毕竟年纪小，没经验，这圈里好多手段他都没见过，就出这种问题也是情有可原的。现在怎么办？这案子我们跟了这么久，搭了多大人情你是知道的。主要是现在情况对于我们来说非常的被动，像奥可这种声名在外的公司，出了问题肯定会先照顾内部。不会相信我们的，徐总。要不我申请辞职，把这件事情曝光到网上，这样就不会影响公司的形象了。咱们这小破公司有什么形象可以影响的？不过可以告诉你，你如果真这么做了，咱们公司在圈里一个客户都接不着。没事儿，咱们这座小庙，供不了这尊大佛，那咱们就老老实实的接点 KTV 的广告，呃，洗脚城的广告，是不是也能挣钱嘛？呃，这些广告他都能接什么广告？以后再说。现在这个事情谁来承担？是我对不起大家，这件事情全都是我造成的，所有的责任都应该我来承担。我想再赶出来一把方案，如果比稿输了，我就申请辞职。现在的年轻人，出了问题就只会逃避，一点担当都没有。李小琪，你少说两句吧。我话还不能说了是吧？叶璇，你辞不辞职以后再说。现在当务之急是解决下周一最重要一次逼稿。那我说了，大家都别干了，都回家吧。李总监，你怎么来？了？徐总，这件事不能怪叶璇。是我们奥克内部的问题，这话你去留给周峰说呀，跑到我们这儿来买什么？李先生，徐总，我想和你见叶璇三天，三天之后，他肯定可以给出一个更好的方案。借三天，你把我们爸爸都当成什么？叶璇，你还想赢吗？<笑>